Y ya se oye. En este, este intento de compartir con los doctores Rubén Peralta desde Qatar con el doctor Rafael la Antigua desde la ciudad de Nueva York y con Jesús Félix Iglesia, infectólogo, ¿Se oye? vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, ya, y aquí estamos. Vamos, vamos a comenzar la conversación con el doctor Rubén Peralta desde Qatar. Decíamos que Rubén es eh, cirujano y es médico certificado en manejo de situación de desastre. Quisiéramos conversar con él nuevamente ahora sobre cómo él entiende que ha evolucionado la pandemia del coronavirus. Ha sido una serie de observaciones la semana pasada cuando participaba en el programa y quisiéramos conocer su opinión sobre cómo ha ido viendo la evolución de la pandemia a nivel mundial y en el caso particular de República Dominicana, que sabemos que le da seguimiento. Buenas a, a todos. ¿Te escucha o no? Sí, sí correcto. Sí, sí, sí. sí, sí. Okay, bien, perfecto. Okay. Bueno, uh, gracias por la oportunidad. Uh, las predicciones han sido las mismas. Los países que han establecido uh, aislamiento social y disciplina están controlados, eh, especialmente los países de... Taiwán, Qatar, Singapur, los países de Europa, Alemania ha sido uh, con el llamado de la, de la can, can Chancellor Merkel, Merkel que le dijo a la población 70-80% de nosotros vamos a estar controlados si no nos ponemos las, eh, las restricciones. Uh, el porcentaje de Alemania es muy envidiable comparado con el de Italia, el de España y el de... Eh, Inglaterra, por ejemplo, Alemania anda por un 2.4% de mortalidad cuando España e Italia están entre los 10, 12 y 13%, incluyendo Francia. Nosotros tenemos un porcentaje de mortalidad de un 0.2%, algo muy envidiable, pero las restricciones se fueron estableciendo desde los primeros tres casos. Eh, se hicieron las la primeras tecnologías que uno hace, que sería hacer prueba, 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 aislar, rastrear eh, todos estos casos, aislarlo y después proveer de tratamiento. Recuerden que 80% de nosotros los infectados somos portadores. O sea, yo puedo estar infectado y puedo ser un portador ahora mismo. Esto se aprenderemos más con esta pandemia cuando la desarrollemos y, y estemos usando las pruebas de anticuerpos que así podemos eh, decirle, o usted está infectado, y, a, y así podemos hacer eh, la pregunta a nosotros, los uh, clínicos, los científicos y los académicos, eh, ¿qué, eh, ¿qué porcentaje de inmunidad y cuánto la inmunidad nos no dará a nosotros? Eso es una cosa, doctor, yo creo que el doctor Lantigua doctor, le hablará doctor, más de los Estados Unidos, Ru dígame. Rubén, ¿qué es prueba de anticuerpos? ¿Qué es prueba de anticuerpos? Ok, la, o sea, eso es muy importante. La prueba que estamos haciendo es para ver si usted tiene el virus o está infectado, que es la que se llama el PCR o la prueba rápida que va comenzando. Hay pruebas rápidas de 45 minutos uh, y la que nosotros usamos aquí es de 3 horas, 5 horas. Tiene una efectividad mejor de sensibilidad, pero uh, hay mucho cuestionamiento porque eso se desarrolló demasiado rápido y la FDA de Estados Unidos, la agencia, le dio, eh, eh, ¿cómo te digo? Le dio permiso muy rápido sin evaluar la calidad de esas pruebas. Entonces, muy probable varía de un 30% de esas pruebas eh, que puede que estén uh, eh, negativo, falso o negativo de estos pacientes. Y esto se está dando ahora mismo en Corea. Cuando haya un brote en Corea, que estos pacientes estaban negativos y ahora más de 100 pacientes han uh, salido positivos de la prueba. O sea, eso tenemos no. que todavía eh, cons conseguir. La prueba de, an de anticuerpo es que usted ha estado expuesto al virus y tu cuerpo ha desarrollado una defensa contra el virus. Doctor, Bien, ¿qué, tan, qué sí. tan cerca podríamos estar de la vacuna? La vacuna, eh, mi hermana trabaja en vacuna eh, y, está, y trabajó mucho tiempo con el profesor Galo, que descubrió el, el, eh, el SIDA, el HIV, y, y con su, uh, que era profesor con el doctor Robert Redfield. Uh, en la Universidad de Maryland y Hopkins. Y la discusión es bastante eh, caliente, parece latina, porque hay gente que dice 12 meses, 16 meses, 18 meses, y es porque se necesitan un, un rigor 
de, eh, de seguridad para el paciente y también para ver qué sensitividad y qué efectividad tiene esa vacuna. O sea, por ahora, creo que lo mejor es disciplina de la ciudadanía, aislamiento social, tratar de usar máscaras, lavarse las manos, mantener la distancia, porque esto va para largo, porque si no eh, desarrollamos un 70, 80% de la población que esté ya con anticuerpos, es muy probable que, eh, que nos podamos infectar. Y, y la segunda teoría que parece es que en el otoño puede que haya un rebrote de este virus o ligado con el nuevo coronavirus. ¿Se acuerdan que hay varias cepas? Y la cepa de China, la de Europa y de Estados Unidos se han transformado. O sea, han habido mutaciones. Bueno, sobre, ese, la tema, sobre ese tema es, nos decía el antiguo el día pasado que se había hecho un estudio es, molecular en los Estados Unidos para determinar la procedencia del de coronavirus que había entrado a Estados Unidos y que no venía de China, sino de Europa. Así que aprovechamos para pedirle la opinión sobre eso al doctor Lantigua y aprovechamos para celebrar que ustedes que son amigos, tanto, bueno, ustedes son colegas los tres, pero el doctor Lantigua y el doctor Rubén se mandaban saludos. Ahora están en pantalla los dos. No, saludos, ¿Sale? Rubén. Saludos. Un placer, un honor estar contigo, sí. Nos es veremos en Puerto Plata ¿verdad? pronto. Ver viejos amigos. Ya como de algo, güey, este, tenemos problemas con la prueba, ¿no? Él le hablaba de, lo, de los falsos negativos, o sea, que hemos encontrado con todos los PCR que se han hecho. O sea, y estamos teniendo problemas, Rubén, también en el panel con la prueba de anticuerpos. Este, aquí en Colombia tenemos 10 días tratando de determinar la especificidad de esta prueba y la sensibilidad. O sea, bien sensible, pues hemos encontrado que se cruza con el virus de Ebola y se cruza con el virus de HIV. O sea, en forma muy alto, en 35%. O sea que todavía nosotros no podemos hablarla. Este, estamos pensando quizá eh, tenemos alguna noticia a final de semana, pero yo estuve hablando con el laboratorio ayer y me decía que estamos todavía lejos realmente nosotros en Colombia de poder determinar que tenemos una prueba efectiva que va a determinar los anticuerpos del paciente con COVID-19 y que no es que estamos viendo falsos positivos debido a otras enfermedades. Eso, la Entonces, tengo, eso, que, eso que planteaba Rubén sobre un nuevo sí. coronavirus, ¿pudiera sí. ser una mutación? mutación. Sí, es fatiga. Sí. No puede ser un virus. El 19, podemos tener el 20, ¿no? O sea, el 19 porque fue ah. en el año 19. Este, pero podemos tener el 20, podemos tener una segunda onda. Este, todo depende. Por ejemplo, hay mucha ansiedad aquí en Estados Unidos cuando se está hablando de que vamos a reabrir la ciudad de nuevo. Este, ya vemos que Italia comenzó algunos pasitos sobre eso, este, España, sin embargo los franceses han extendido hasta el 11 de mayo su cuarentena, o sea, este, porque ellos están detrás. Nosotros sabemos que New York estuvo delante, pero todavía hubieron 671 muertos en New York ayer, una cantidad increíble, y Massachusetts, que parte del plan, está dos semanas detrás. Este, New Orleans, Illinois y ta, la Florida están dos semanas detrás. Delante están este, California, este, Washington, pero todo está ligado a lo que nosotros sabemos, o sea, es el aislamiento social que ha permitido realmente este, controlar un poco este, y mitigar este, el virus. Y si se abren las puertas, vamos a seguir a caer en una segunda este, curva alta de nuevo. Y entonces hay mucha ansiedad en las comunidades porque hay mucha gente todavía en los apartamentos, este, en las unidades de cuidado intensivo hospitales afectadas por el virus. Y la pregunta doctor que destinada al doctor Jesús Ferri. Eh, doctor, ¿se está manejando aquí en República Dominicana adecuadamente el proceso? No, no. Definitivamente no. Y de, antes de hablar, déjeme darle un saludo a Rubén y a, y a Rafi. Y me están escuchando. Gracias. Bendiciones. Eh, bueno. Miren, yo estoy muy preocupado con, con lo que está sucediendo en nuestro país. Ayer eh, se reportó 3.167 positivos, pero realmente y 127, 177 fallecidos. Eh, lo que quiere decir que eh, tiene una tasa de letalidad de 6%, pero cuando uno... Eh, divide el número de pruebas realizadas, que son 10.075, por el número de días, 
que son 44 días de que comenzó el día primero de marzo, te hacen 229 pruebas por día. Pruebas muy, muy pocas para uno poder determinar cuál es el impacto de esta pandemia en la República Dominicana. Y claro, con pocas pruebas van a haber pocos casos positivos, pero sabemos que los hospitales están llenos de pacientes con síntomas respiratorios muy parecidos al COVID-19, pero no se reportan porque no tienen pruebas. Y muchos que han fallecido también no se reportan porque tampoco hay pruebas. Lo que quiere decir que tenemos que aumentar el número de pruebas, como ya Rubén lo ha dicho, que, que tienen una baja mortalidad y, y, y es la gran cantidad que han realizado. Eh, hoy salen los periódicos que levantaron de que se puede trasladar por todo el país libremente nuevamente. Eh, Fatal. Que todavía aquí la cuarentena no se ha cumplido adecuadamente y todas las noches eh, detienen a una gran cantidad de personas que violan el toque de queda. Inclusive eh, desafían las autoridades cuando lo detienen. Eh, Macron, el presidente de Francia, hizo una cuarentena estricta que nadie podía salir de sus, de sus eh, apartamentos y, y casas hasta el 11 de, de mayo. Y va a comenzar la producción el 11 de mayo. Sin embargo, las universidades no van a comenzar hasta septiembre. Y los museos y las, eh, los teatros y la ópera no, eh, posiblemente comiencen a partir del final de julio o más para allá. Y le dicen a los envejecientes y a los que tienen comorbilidades que se mantengan en cuarentena indefinidamente todavía hasta que que aclare la situación. Entonces, los países organizados y desarrollados que tienen esas medidas de control, nosotros aquí creemos que somos supermanes y que podemos salir a la calle sin mascarilla, eh, no ha habido un control adecuado y en cualquier momento esto puede explotar eh, que no sabemos cómo. Esa es... Eh, Doctor Peralta, eh, en términos generales, quisiera que usted pusiera sobre la mesa este panorama mundial y, y de orientación, porque sé que usted tiene eh, la experiencia y ha estado manejando ahí, y vamos a aprovechar este tiempo para poner sobre la mesa eso y las orientaciones ya básicas y recomendaciones. No, nosotros hemos tenido varios dolores de cabeza y dolores del corazón, porque nosotros tuvimos la parte del SARS y parte de lo que se llama el MERS, que es el, el virus, un coronavirus del Medio Oriente. Y eso fue, si ustedes conocen, uh, en uh, eh, transmisión de los camellos y nos afectó mucho a nuestra área. Pero el MERS, como se llama el uh, síndrome del, uh, del uh, virus del Medio Oriente o del Oriente Medio, tenía una mortalidad de 30%. Eso era algo que este, consumía todos los insumos de un hospital rápidamente porque estos pacientes eran en, en cuidado intensivo, sangraban, pero era una muerte muy, muy drástica. Y uh, gracias a Dios que se controló y no, y no expandió como, como ha sido esto a, a Europa o a, a, o, a, o a América. Y esto nos ha preparado para, para, para la, el aislamiento social, porque est estos pacientes también uh, por contactos eh, se transmitían. Pero este virus es demasiado eh, ligero y ya hemos sabido que puede durar ocho horas en el aire acondicionado en nuestros hospitales. En nuestros hospitales tenemos que usar máscara. En un refrigerador puede durar 18 horas. Usted trae una comida en un supermercado, puede durar de unos 18 horas. En los dos barcos más grandes que, eh, que se encontraron, duraron 17 días para estudios de la CDC, eh, vivos, activos. Y depende de la superficie que usted lo tiene. Por eso es que ya necesitamos usar máscaras. Que la hagamos nosotros o máscara eh, eh, certificada para el uso médico, eso es algo de debate. Yo creo que en nuestro país, un país con los recursos muy, eh, muy bajos, debemos dejar el, la, los equipos de protección a nuestra a trabajadora de la salud, 
y a nuestras personas de las ambulancias, la seguridad, porque sin trabajadores de la salud no podemos eh, darle el tratamiento merecido a estos pacientes. Yo tengo ahora mismo un 10% de mis empleados que están en cuarentena. Ortopedia tiene a uh, 10% de los empleados, los respiratorios, uh, los, la respiratory therapy, los, los terapistas respiratorios, tienen hasta un 30%. Yo tengo dos pacientes, uno en ECMO, uno en PRON, eh, que, que trabajaron conmigo la semana pasada. Tuvimos un paciente junto hablando, haciendo chiste, y eso se transmite tanto que Prile que te da una atención a todo el personal médico y también a toda la población. Eso es otra cosa que debemos también uh, eh, en, enfatizar, cómo le vamos a proveer, por ejemplo, la salud mental o apoyo mental y emocional a nuestra población y a nuestros empleados. ¿Usted te imagina que usted tenga un hospital en una provincia que ya no haya mascarilla o que no haya guante? ¿Cómo usted cree que ese empleado puede ir a ver a sus hijos en su casa? Eso es algo eh, que es, es, es muy difícil. O sea, por estas dos experiencias bueno. que le, 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 le indiqué, por estas dos experiencias nosotros estuvimos más preparados para eh, la contrarrestar lo del virus, especialmente en Qatar. Tú me querías preguntar algo, Alcántara. Yeah. Quiero, quiero, aprovechar, quiero aprovechar, Rubén, esto, y es una pregunta para los tres. Es una pregunta para usted primero, para Jesús Pérez Iglesia y para el doctor La Antigua. Mire, ayer el ministro de la Presidencia en la República Dominicana, que ha estado sirviendo de vocero y encabeza una comisión de alto nivel para el manejo de la respuesta que da el gobierno a lo del coronavirus, el ministro de la presidencia hacía un llamado, decía que por favor a los médicos dominicanos que se integren a los centros asistenciales, a los centros sanitarios, porque lo había dicho el ministro de salud y ahora lo retoma el ministro de la presidencia, eh, se ha denunciado que los médicos no han sido los más colaboradores posibles, están dejando a los internistas y a los pasantes solo en los centros sanitarios. Entonces yo a ustedes tres, comenzando con usted Rubén, le quiero pedir... Eh, una valoración y una exhortación a los médicos o una exhortación al gobierno para que se busque la manera de que los centros estén debidamente atendidos por parte del personal médico. Como humanista, yo creo que este problema es una calle de dos vías. El gobierno tiene que ofrecernos la protección a nosotros para nosotros poder trabajar. Porque si usted le da un virus y le da en Dajabón y no hay ventilador en Dajabón, y no hay de las drogas que se le han dado a gente que tiene mucho poder económico, ese señor se va a morir y la familia se va a morir. También es otra cosa que hacemos. Nosotros nada más nos enfocamos en la mortalidad, pero los pacientes que mueren, que no se han registrado, que mueren en la calle, que mueren en, la, en su casa, que, mueren en los, eh, que no son en los hospitales, como ha pasado, eh, que el doctor Antigua le va a decir más tarde, hay más de 30 mil pacientes que no han muerto en los hospitales en Nueva York y puede que sea mayor. Entonces, nosotros venimos de los estratos de donde hay una densidad poblacional muy grande. No hemos rastreado nuestros barrios. Yo he visto todos estos videos en la Semana Santa. Aquí se, se observó que somos un país musulmán más Semana Santa que en la República Dominicana. Entonces, como les digo, es algo de dos vías. Si el gobierno no nos protege a la ciudadanía, ¿quién nos va a proteger? O sea, si no hay máscaras, si no hay gorros enteros, si no hay guantes, ¿eh? si no hay eh, eh, pago sin trabajo. Aquí todo médico después de 55 años es opcional trabajar, porque siempre está por, por su comorbilidad. O sea, si yo tengo 90, 70 años, yo puedo trabajar en una oficina, te dan la opción, pero nadie te quita, eh, nadie te forza a trabajar, ¿entiendes? O sea, acabo de tener tres y nosotros tenemos hospitales, dedicado para coronavirus. El centro de trauma, que es el más grande que tenemos aquí, que es el único, este, este, este centro no hay coronavirus, al menos que el paciente venga politraumatizado. O sea, nosotros tenemos una profesión que no, no podemos dar el lujo de decirle que no, si el paciente, el hígado se le desbarató, o si se cayó de una construcción, o si estuvo entre Irán y otros, y vienen eh, eh, avaleados. Tenemos que atender a todo el mundo. Ahora, hay que tener insumos, porque todos los pacientes aquí se consideran COVID positivos hasta que se demuestre lo contrario. Bien. ¿Entendió? O sea, una cosa es hablarle sí, a la prensa, una, una cosa es hablarle a la prensa, otra cosa es, es responder y proteger 
nuestros, lo que le llamamos héroes. Nosotros no queremos héroes, somos trabajadores del pueblo, de la sociedad. Todos hacemos nuestro, nuestro, nuestro granito de arena para la sociedad. Entendido, doctor. Vamos a escuchar al doctor... La... Bueno, aquí está Félix Iglesias. Jesús, cuéntenos sobre lo que le preguntaba. Mira, los hospitales son del Estado Dominicano, los hospitales públicos. Y el, los gobiernos de turno, en este caso el gobierno, tiene que pro, proveerle todos los equipos de protección a todo el personal de salud y de no salud, hasta el, el, el vigilante, el, el que trapea el piso, a todo el mundo en un hospital hay que proveerlo de, de, de equipo de protección, porque son los que están en la primera fila eh, recibiendo pacientes. Y si lo vamos a perder por no tener equipo de protección, ¿quién entonces va a suplir a los médicos, a las enfermeras, a los bioanalistas, al, al, al equipo de limpieza, al, al, al personal de apoyo? Entonces, es una responsabilidad del gobierno eh, eh, darle equipo de protección a los eh, trabajadores de los hospitales del Estado, así como las clínicas privadas, es una responsabilidad de esa clínica privada darle protección al que trabaja en las clínicas privadas. Eh, y nadie tiene eh, eh, por qué una persona, sobre todo un médico joven, se va a inmolar para atender a una persona cuando uno puede, puede atender a, a múltiples personas, pero con la primera persona que atienda sin tener el equipo de protección, puede morir. Sí, adelante a la antigua. Yo creo que el gobierno y Jesús lo han explicado excelentemente bien. Si usted es parte de la solución, usted tiene que ser parte de la discusión. Y los médicos dominicanos no han sido parte de la discusión. O sea, no se le puede pedir a ellos que ellos son parte de la discusión, como es en Jesús y el gobierno, en la cual se material que necesita la discusión. O sea, este, los médicos dominicanos aquí por lo menos, por lo menos los hospitales están conociendo los médicos que han fallecido este, debido al COVID-19. Yo no he oído todavía el primer, el primer honor que se le haya hecho un médico dominicano, pero muchos que han fallecido justamente donando su vida por esta situación. Inclusive aquí se está hablando este, a los familiares de estos personal de salud, o sea, hacer lo mismo que hizo con el 911, proveerle a ellos una pensión a su familia y declarar, declararlos a ellos héroes nacionales. O sea, si el Estado Dominicano se preocupa tanto por la salud, debe incluir al Colegio Médico Dominicano y a los médicos dominicanos a que sean parte de la discusión. Bueno, miren, quiero decirle a los tres médicos, y los seguidores del programa lo saben, todo el staff del programa en su primera hora, este fue su punto de vista. Pedirle a, inclusive por vía de Montalvo la integración de, del Colegio Médico y sentarlo ahí porque no va a pasar nada, o sea, nosotros hemos coincidido con esto y ustedes que entraron posterior, si alguno vio el programa temprano. Yo quiero ahora aprovechar, y ustedes tienen la experiencia, y motivado por el doctor Peralta. Doctor Peralta, usted nos ha saludado a su mamá hoy, ¿eh? <risa> Ella me está viendo. No, pero ya Ella te me está viendo. Gracias, mami. Porque usted se cree, acuérdese que... Bendiciones. Ok, miren lo siguiente. Claro que sí. Hábleme del tema de los medicamentos, porque aquí hay una locura. Aquí ahora han aparecido unos expertos hablando de medicamentos que yo no sé dónde estudiar. Pero aquí el dominicano es muy creativo y comienza a dar medicina. Por favor, háblenme de qué debemos hacer con eso. Ustedes saben que sus conciudadanos son muy creativos. Ahora hay unos expertos aquí que recomiendan de todo. ¿Qué hacemos? Bueno, uh... Gracias por la oportunidad. Uh, no hay tratamiento para este virus. No hay tratamiento para este virus. Eso es lo primero. Ni la lo que tenemos es... Va... ¿Eh? Ni la cloroquina. ¿Perdón? Todos los tratamientos son no, 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 no. Yo, yo, yo te diré un poquito en eso. Mira, no hay tratamiento para el virus. Lo que hay es, lo mejor es la prevención antes de que el virus te dé a ti. Hay muchos, 80% de las personas les va bien. Por ahí un 15 o 20% le va mal y un 5% le va muy, muy mal. Entonces, usted sabe cómo está en, en Estados Unidos, que nosotros, los medios de colorcito así, latinos y negros, estamos desfavorecidos por muchísimas razones. Primero, socioeconómica, eh, tenemos mucha comorbilidad, 
y esto, este virus ataca a nosotros y la mortalidad es muy, muy, muy grande en, de, en, en nosotros. Eso es una cosa. Número dos, sean políticos, creo que es un pecado mortal, político hablar de medicina. Si usted no es médico y no está en la, en la, en la línea de frente como nosotros, si usted ve a esos pacientes que se mueren, que yo me puedo contaminar mañana, si ya no lo estoy, usted no puede hablar de eso. La hidro... La cloroquina se han hecho, comenzó con un estudio de 20 pacientes. De eso usted le podía quitar 6 pacientes y daban, ok, en 20 pacientes no, hay, eh, no había estadística significante. Y eso es uno de los problemas que, han, que, hemos, que yo le he criticado mucho a la academia. De que usted le pone COVID-19, cualquiera te lo publica. Y eso es malo, el doctor Antiguo debe saber de eso. Y el doctor Iglesias también. El problema es la cloroquina... En el último estudio que tenemos, fue parada en un estudio eh, muy importante en Brasil por los efectos secundarios, los paros cardíacos y la mortalidad. Yo sé de personas dominicanos que han muerto de eso. ¿Eh? La otra cosa es, en las otras drogas son drogas de solamente atacar una parte de la inflamación, pero, pero este virus ataca todo, este virus ataca el sistema nervioso. Este virus ataca la parte cardiovascular, ataca los pulmones, ¿entiendes? Y hay síndromes, y hay síndromes, hicimos una conferencia ayer, que por ejemplo, da hasta, hasta accidente cerebrovascular en esto. La trombosis, los coágulos de sangre que produce este, uh, este virus es enorme. Nosotros tenemos muchos problemas. Si el paciente te llega herido, te lo lleva a un camión, tiene el hígado desbaratado, sangrando hasta la muerte tiene la cabeza también dañada, tiene los pulmones afectados con el virus, ¿cómo podemos darle anticoagulación? No podemos, ¿entiendes? Es una balanza que tenemos que usar. Por eso es mejor prevenir que lamentar. Que lamentar. La otra cosa que ha pasado, ayer estaba discutiendo, como le dije con mi hermana, que el profesor Galo quieren, quieren eh, reactivar lo que se llama cuota, la vacuna del polio. Ellos creen que tal vez la vacuna del polio le dará alguna vez unos, uh, eh, una preferencia de protección. Pero todo eso es en teoría. No hay prácticas. No tenemos un estudio, eh, ¿entiendes?, avalado. No tenemos pacientes. Los estudios más grandes son de 100 pacientes, ¿entiendes? Y están llenos de bias. Están llenos de, de que usted cree en una cosa y usted la maneja más hacia esa, hacia esa parte. La selección de los pacientes embargo, es muy difícil. Doctor. Sin embargo, doctor, aquí hay un testimonio hoy del canciller Vargas Maldonado que dice que lo trataron con la hidrocloroquina y que los resultados es que ya él está recuperado. Sí, muy probable que él sí va a sanar sin hidrocloroquina, porque él no le dio, él no estuvo en, una, en un respirador, él no estuvo en una, en una unidad de cuidado intensivo. ¿Entiendes? O sea, son, es diferente de cómo usted ve el, el, la, la parte de, de, de eso. Ahora, el problema de hidrocloroquina, como usted decía, don Luisín, es que estamos extrapolando algo que usamos para la malaria, lo estamos extrapolando con una enfermedad que es muy diferente. Usted no sabe los efectos secundarios de esto. Y esta, y esta enfermedad ataca el corazón. Y la hidrocloroquina, los intervalos de la conducción del corazón se prolonga. Si usted le añada otro medicamento como un antibiótico, como el Citromax, que también lo prolonga, es una bomba de tiempo que puede estallar. Bien, ya nos quedan dos minutos. Rubén, Vamos a escuchar al doctor Antigua y luego al doctor Dos cosas que son importantes aquí. Una es que aquí le dicen que esta es una enfermedad de los blanquitos, que, que a los negros no le da. Ese es lo primero que dice. Y lo segundo es cantidad de gente que está tomando hidrocloroquina preventivo, porque aquí se vende sin receta médica. Y es muy importante señalar todo eso que tú acabas de decir. Doctor Lantigua, vamos a escuchar al doctor Lantigua. Dos cosas. O sea, es criminal que una persona tome hidrocloroquina sin ningún tipo de vigilancia cardíaca. Creo que hay dos factores importantes en lo que dice el canciller. El canciller dijo experimental. O sea, y es importante que le puso este, ese proverbio experimental. Y segundo... No todo el mundo tiene la ventaja que tenía este el canciller. Ese es un reto que alegrama todos los días. O sea, este, no todo el mundo tiene, como decía el Rubén, yo también conozco, y algún día se sabrá, 
personas en Santo Domingo muerto después de solamente tres días con cloroquina. Y se alega de que no, que un tratamiento de cinco días, no. O sea, inclusive el domingo, este, Rubén, acaba de publicar aquí datos preliminares que enseña que las dosis altas son letales y de nuevo letales. hubo que pagar 100 este, miligramos versus los 400 y seguimos encontrando. Sí. O sea, la en evidencia. Nosotros decimos, muéstrenos la evidencia. Yo creo que tú y yo tenemos más de un mes y, y Jesús diciendo eso. No hay evidencia que haya ningún tratamiento para esta enfermedad. O sea, y todos queremos, los médicos no queremos que esta pandemia continúe. Nosotros queremos que se encuentre un tratamiento, pero también nuestro deber es para vidas. O sea, lo económico juega un segundo lugar. El papel protagónico juega un segundo lugar. El acercarme a los discos y ofrecerle tratamiento para que digan que yo me cuidé a través de un tratamiento sin prueba de base ninguna. O sea, es algo que es dañino a una sociedad y a una comunidad. Bien, parece que Jesús quiere aportar algo. Jesús sí, quiere aportar algo. A ustedes, y, y, y bueno que Rubén y Rafael eh, lo, lo escuchen. Eh, tenemos 20.000 pruebas rápidas y queremos hacer un estudio eh, eh, en las emergencias de los hospitales de las provincias donde más casos hay para determinar cuál es el porcentaje de, de personas que ya están, eh, que han tenido el, el contacto con el coronavirus y poder eh, saber, porque no, no sabemos nada aquí, eh, hay un secuestro de información. Entonces queremos hacer eso para determinar, bueno, de los que llegan, cuáles salen con IgM positivo después de cinco días de, 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 de evolución y eh, cuántos tienen la IgG eh, también positiva para determinar cuál es el porcentaje de cobertura que tiene, de, de, que tiene la población. Te felicito, yo creo que eso es muy importante para el rastreo de estos pacientes. Sí. Pues agradecemos. Sí. Perdón, las mapas que permitieran que ustedes hicieran esas pruebas. O sea, hemos estado insistiendo. Si no se están haciendo pruebas suficientes y ustedes tienen 20 o 25 mil pruebas, por Dios, libérenlo ustedes de que comiencen a hacer esas pruebas. Este no es un problema político ni económico. Este es un problema de salud pública. Así es. Así es. Así es. Muchas gracias, bien, doctores. Bien. Creo que excelente la participación de Jesús Pérez Iglesia, del doctor Rubén. Peralta del doctor Rafael la Antigua, creo que ellos están en la tónica que el programa planteaba esta mañana, la incorporación del colegio médico, abrirle la participación de todo el que quiera participar y aportar para tratar de enfrentar de la forma más adecuada posible esta pandemia. Creo que esa debe ser la tónica.